Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, I will discuss the analysis of the important articles and the editorial. First article is the first article. Adopted TB patient drive finds Mitras. Scheme introduced to engage community in India's fight in at eliminating tuberculosis by 2025. So, this is the first article. The TB patient is attached to the TB patient. The TB patient is attached to the TB patient. स्टार्ट मार दिया रहे आड़ाप मार कोड दंड रहे इगा उप्पो पर्सन इगा टीबी पेशेंट इधर नहीं कोरी न्यू अवर ने केयर तो अब कंद्रे अवर ने निवेद मार बोधा पंद्रे आड़ाप मार को बोधा तो दत्तु तो को बोधो तो कौन डा अवर गेन रोग निवारण एक बेकला मेडिकल फैसिलिटीज़ इर बोधो न्यूट्रिशनल फैसिलिटीज़ टीबी मुक्त अभियान सो नोड्री प्रधान मंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान प्लैटफार्म तेजार सो इधर बे नावे डीटेल डिसकशन ये नम साटर्डे एपिसोड अथवा नम शनिवार हिंदू अनालिसपंद्रे प्रधान मंत्री टीबी मुक्त अभियान बैठे कंप्लीट आगे डिसकशन अद्वर जो नोड्री निक्षय मित्र ऐन प्लैटफार्म अद्वर बू कशन जो नोड्री एला देश टीबी एर सविदे एलिमेट अथवा निर्मूलने नम भारत देश ऐन ईद वर्ष अर्ली अंदर एर सविद इतना एलिमेट अंतर अदर यार शनिवार हिंदू अनालिस दय नोड्री अद्र ना प्रधान मंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान बैठे इन डीटेल एक्सप्लेनेशन सो नान जैसे एक्सप्लेनेशन हम सो अदे तर ना नम ने आर्टिकल नोड़ता हम सो नोड्री ने एडिटोरियल तुम्बा इंपारटेट याक सो बह जन के नरेगा बे गुट महात्मा गांधी न्याशनल रूरल एंप्लमेंट आक्ट ऐन अदे तर स्कीम तेजार सो नोड्री स्कीम तेजर यार राजस्थान गवर्मेंट इवर को इंदिरा गांधी अर्बन एंप्लमेंट ग्यारंटी स्कीम अंत सो नोड्री एम जी नरेगा महात्मा गांधी महात्मा गांधी न्याशनल रूरल एंप्लमेंट ग्यारंटी आक्ट ऐन अदे तर इंदिरा गांधी अर्बन एंप्लमेंट ग्यारंटी स्कीम याकंद्रेनप रूरल पर्सन अंद्रे हल जन एंप्लमेंट को उद्योग अर्बन एंप्लमेंट स्कीम शहर पटण जन उद्योग ग्यारंटिया को स्पेशली स्टार्ट राजस्थान दल स्टार्ट योजना मुख्य उद्देश्य ऐनप नम एक्साम पॉइंट आफ व्यू नम एक्सामेशन पॉइंट आफ व्यू इंपारटेंट सो नोड्री नि नरेगा बंद मेले यहाँ जनजीवन चला मत सुस्थिर अभिवृद्ध यहाँ मत ना कम्युनिटी एंगेजमेंट यहाँ गुतु अदे तर नमेंगे इंदिरा गांधी अर्बन एंप्लमेंट ग्यारंटी स्कीम ऐन राजस्थान दल लाच केस स्टडी आगते केस स्टडी आगत इन केसल ऐन ना एंप्लमेंट स्कीम अर्बन ऐरिया अलू सक्सेस्फुल आगत अलू कच्चू जन एंप्लमेंट अंदर उद्योग वोदे केस स्टडी आगे जो नोड्री निम एक्सामेशन ऐन कहतेर अर्बन एंप्लमेंट आक्ट तेरे यहाँ अर्बन लाइवलीहुड इन चेना इंप्रूवमेंट कोड्री इंदिरा गांधी अर्बन रूरल एंप्लमेंट स्कीम ग्यारंटी स्कीम ऐन राजस्थान दल गुजर मुख्य उद्देश्य ऐन अंद्रे सो नोड्री मुख्य उद्देश्य ऐन एकनमिकल सपोर्ट को आर्थिकवा ऐनपंद्रे सपोर्ट सहकार बड़ोर आम नोड्री यार सिटी बड़ोर मत यार डिस्टिट्यूट अंद्रे स्पेली कॉविड नईनटीन टाइम तंदे तई कल्क अनाथर अंत करतील अंतर्रे एंप्लमेंट को उद्योग योजना आगे जो नोड्री इले हेतारे नरेगा तारण दिन एंप्लमेंट को नूर दिन वर्ग एंप्लमेंट को उद्योग को जो नोड्री निम्ब नरेगा यार फस्ट स्टार्ट अूपी गवर्मेंट एर सवि आर रही स्टार्ट आव रेसिडेंट न्याशनल रूरल एंप्लमेंट ग्यारंटी आक्ट अंत आम मनरेगा अंद्रे महात्मा गांधीजी न्याशनल रूरल एंप्लमेंट ग्यारंटी आक्ट अंतर चेंज मे नावेनप 
ಈ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಹುದ್ದೆಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಜನರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಹರ ಪಟ್ಟಣದ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟೀಸ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರನಾದಂತಹ ಆದಾಯದ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಆದಾಯದವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಇಷ್ಟ ಆದಾಯದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಯಾವುದೇ ತರನಾದಂತ ಆದಾಯದ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಡವರು ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅನಾಥರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರುವರೆ ಲಕ್ಷ ಜನ ಈ ಉದ್ಯೋಗನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಐದು ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟುನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಐವತ್ತು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐವತ್ತು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸದೊಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಹಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಮೇಲೆ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಷ್ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಹುದ್ದೆ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅರ್ಬನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವನು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಡೋ ನಡೆಯೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ
ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದರೊಳಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಿತ್ರ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಪಗಾರ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಆದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೇಂಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರನ್ನ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅರ್ಬನ್ ಜ ಈ ಅರ್ಬನ್ ಜನರ ಅಥವಾ ಈ ಶಹರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರ ಜೀವನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಬಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಆರು ಏಳು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೌ ಮಚ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ವಾಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಇದೇನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ತಂದಿದಾರಲ್ಲ ರೂರಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ತರಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಏನೇನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ತರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಬನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅವರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಯನ್ ಕಾಲಿ ಅರ್ಬನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಕೇರಳ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಬನ್ ವೇಜ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂಡರ್ ಉನ್ನತ್ ಇದು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರಮಿಕ ಯೋಜನಾ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಜಾರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯುವ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಯೋಜನಾ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಬನ್ ರೂರ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಿಂದ ಬಡವರಿಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸೀಸನಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೀಸನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಡ್ಕೋತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರ್ಷದ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಏನಪ್
ವಂಶಾವಳಿನ ಮುಂದುವರ್ಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ದತ್ತು ತಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಂದ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ತಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಂದೆಯಿಂದ ಮಗನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜುವಿನೈಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನ್ನ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜುವಿನೈಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಜುವಿನೈಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ದತ್ತು ತಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಬೇಕು ಸ್ಪೀಡಿ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಮೇಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಕೇಸಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಕೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಚೈಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕಮಿಟಿನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜುವಿನೈಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜುವಿನೈಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ತಯಾರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನೇನು ಕಾನೂನುಗಳಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಕೇಸಸ್ ಗಳೀಗ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅವಾಗಿಂದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೆ ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರೋದ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಂದೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ
ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಉಮನ್ ಮತ್ತೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಿವಿಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ಇವ್ರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೀಗಲಿಟಿ ಏನೇನ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿನ್ನೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಂಶಾವಳಿಯಿಂದ ಏನೇನ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ತಂದೆಯಿಂದ ಮಗನಿಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ರಿಂದ ಒಬ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀಲಿಮಾ ಮೆಹತಿ ಇವರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕಮಿಟಿ ಮುಂಬೈದ ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಗೆ ಇರುವಂತ ಏನೇನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾರೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಅದಕ್ಕಿರುವಂತ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನೂನ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಕಾನೂನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜುವಿನಾಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಆದಂತ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರುಗಿರುವಂತ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಸರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಜುವೆನೈಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾರ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಕಾರ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಡಾಪ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಈ ಯಾರು ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಗುನ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಡು ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ದತ್ತಕ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸೆರೆಮನಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ದತ್ತಕ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸೆರೆಮನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸೆರೆಮನಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿರೋದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ರೂಲ್ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ರು ಪರ್ಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಗುನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದತ್ತಕ್ ಹೋಮ್ ಸೆರೆಮನಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ
ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜೆಂಡರ್ ಬೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬಟ್ ಈ ಹಿಂದೂ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಕರ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೇಮ್ ನ ಮುಂದುವರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂನಿರಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಗುನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಯಾದಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ಯಾದಾನ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಜ್ಯೂನಾಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ವುಮನ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂತ ಮೇನ್ಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಕಾರ ಅಂಡರ್ ತಗೊಂಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ ಬೇಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಅಂತ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಗ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬದ್ಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಅಂತೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎನ್ ಜಿ ಓ ಏನಾದ್ರೂ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಕಾರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಂದಿರೋ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಆತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಟೈಸ್ ಅ ಮಾಡಲ್ ಬೈಲಾಟ್ರಲ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವ್ರ ವಿಸಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಎಕ್ಸೈಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವಾರ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟರು ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿದೆ
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿವಾದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಕ್ಕಿಂ ತೀಸ್ತಾ ನದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾಳದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹನ್ನೆರಡು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೈಡಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಂಗೂನ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ ನೇಬರಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೀನ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಬೆಳಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಬೆಳಿತೀವಿ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಪೂರೈಕೆನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತೀಸ್ಟಾ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇರೋದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೀನ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೀರನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಲೀನ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಮೂರನೇ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಚೈನಾದ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಚೈನಾ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಮುಜುಗರ ತೋರಿಸಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೂ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವ್ರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಿಂದೂ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಅವಾಗವಾಗ ಅಟ್ರಾಸಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಹಿಂಸೆಗಳು ಅಥವಾ ದಂಗೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ದಂಗೆಗಳನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೂ ಮೈನಾರಿಟಿನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ರಾಸಿಟೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಸೀನ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೋದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಬಂಧು ಅಥವಾ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಶೇಖ್ ಮಜಬೂರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವ್ರದ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಏನು ಈ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ವಿಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇದ್ರ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಕಶನ್
ರೋಹಿಂಗಿಯಾಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಕೈನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ರೋಹಿಂಗಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಹಿಂಗಿಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಕೈನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಬಂದವ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಡಿಪ್ಲೊಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಸ್ಟಾ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಹಿಂಗಿಯಾಸ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊ ಕರೆದ ಮೂಲಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರೋಹಿಂಗಿಯಾಸ್ ನ ಅವ್ರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಗಿ ಏನ್ ಈ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೈಲಾಟ್ರಲ್ ಅಥವಾ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ